எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிழக்கரை கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வாழக்கா தோலை வச்சு எப்படி ஒரு சூப்பரான ரெசிபி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இது செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு வாழக்காய் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வாழக்காயோட பாட்டம் போர்ஷனையும் டாப் போர்ஷனையும் கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து சென்டரில் கட் பண்ணி நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிடலாம் இப்போது இந்த ஸ்கின்னை மட்டும் நம்ம தனியாக ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நான் செய்கிற மெத்தடில் நீங்களும் செய்ங்க ஸ்கின் வந்து தனியாக கலண்டு வந்துடும் இதே மாதிரி நம்ம மீதி இருக்கக்கூடிய மற்ற ஸ்கின்னையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது இந்த தோலை நான் கட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நைஃபை வச்சு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க இது நமக்கு சின்ன சின்ன ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கிடைக்கும் நாம் எந்த வெஜிடபிள் குக் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி அதை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த வாழக்காய் தொல்லை குக் பண்ணும்போது எந்த வித துவப்பு சுவையும் தெரியாது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ குழந்தைங்க கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க தோல் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ரெண்டு வாழைக்காயோட ஸ்கின்னை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் தேங்காய் துருவல் கால் மூடி ரெண்டு டீஸ்பூன் மாசித்தூள் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு கொத்து கருவாப்பில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இப்போது இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு வானொலியில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ஆயில் ஹீட் ஆனதும் இதில் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க பல்லாரி வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து இது கூட ரெண்டு குத்து கருவாப்பில் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இது நல்ல மனம் வர்ற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க அடுத்து இதில் வெங்காயம் குக் ஆகிறதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் இங்கே கல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் வந்து நம்ம சமையலுக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அடுத்து இதில் தூள் பண்ணி வச்சுருக்க மாசியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாசி ஆட் பண்ண உடனே இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மனமாக இருக்கும் மாசித்தூளும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வாழைக்காய் தோலை ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வாழை மரத்தோட எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானதுன்னு அதே மாதிரி வாழைக்காயோட தோலும் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி டேஸ்டியான ரெசிபி வந்து செய்யலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா பெரட்டி விட்டுட்டு வாழைக்காய் தோல் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு அரை டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பு தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சள் தூள் இந்த மூணு மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் இங்கே காரத்துக்காக நான் பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணலை ஸோ உங்களுக்கு காரம் இன்னும் அதிகமாக வேணிச்சுன்னா இன்னும் ஒன்று கூட ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் அடுத்து இதில் துருவி வச்சுருக்க தேங்காயை ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் நம்ம இதை ஆட் பண்ணாமல் கூட சாப்பிடலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பட் இதோட டேஸ்ட்டை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நான் தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு அடுப்பில் வச்சுருங்க இப்போது சூப்பரான வாழைக்காய் தோல் பொடி மாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நாம் வாழைக்காய் தோலை வேணான்னு கீழே தூக்கி வீசிடுவோம் ஆனால் இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிஷை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ப்ளீஸ் லைக் கமெண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்யூ